Questa è la schermata delle partite di Liga già giocate in questo sabato. Ieri il successo del Valladolid sullo Sasugna ha aperto la giornata 13 di Liga. Questo pomeriggio il Valencia pareggia in casa con l'Atletic Club di Bilbao per 2-2 e il Sevilla va a vincere sul campo del Gedafe per 1-0 in campo Weshka Alaves in questo momento e poi questa sera il primo derby in assoluto a Valdebebas allo stadio Alfredo Di Stefano il Real Madrid affronta ospita l'Atletico di Madrid capolista alle ore 21 quindi grande partita, grande sfida, grande derby tra le due compagini di Zidane e Simeone su diretta.it possiamo già notare quello che ci serve in linea di massima, quantomeno per avere un quadro complessivo della situazione. Da questo quadro complessivo poi se c'è qualche voce che vogliamo approfondire ovviamente l'andremo a approfondire con più cura, ma come dico spesso e volentieri nel momento in cui facciamo trading sportivo continuativo su pochi campionati ma su tante squadre, le squadre le andremo a conoscere sempre meglio, il loro modus operandi in campo, come giocano, come si dispongono, come gestiscono palla, il possesso, il vantaggio, quando vanno sotto col punteggio, le rotazioni in campo, il cambio di modulo, eccetera, eccetera, eccetera. Non sono cose da studiare a parte, ma sono cose che vengono cammin facendo. Nel testa a testa vediamo come il Real Madrid, negli ultimi confronti con l'Atletico, ha sempre avuto la meglio o quantomeno non ha mai subito un passivo dall'Atletico. L'ultimo confronto al Bernabeu è stato quello deciso da Benzema con cross dalla sinistra di Mendy e Benzema di fatto al 56 minuto risolse quel derby, l'ultimo derby giocato a porte aperte Real Madrid Atletico di Madrid finita conclusasi con il punteggio di 1 a 0. Altri confronti, quello ovviamente confronti relativi alla Lega, quello del 28 settembre alla Wanda Metropolitano 0 a 0, il risultato finale, quello del 9 febbraio sempre alla Wanda Metropolitano 1 a 3 e poi lo 0 a 0 del 29 settembre 2018 tra le due squadre quindi il Real Madrid Atletico di Madrid ha sempre visto pochi gol nelle ultime sfide e sempre un equilibrio massimale se andiamo a raccogliere anche più precedenti l'1-1 al Bernabeu dell'8 aprile 2018 il 18 novembre 2017 lo 0-0 e l'ultimo grande ehm, divario c'è stato con lo 0-3 del 19 novembre 2016, eh, quando il Real Madrid batte l'Atletico di Madrid per tre reti a zero. E in quella circostanza eravamo ancora al Calderon, se non erro, se non ricordo male. Eh, quindi 3-0 in quella circostanza, 3-1 nel 2019, al Bernabeu invece l'ultimo successo, seppur di misura, dell'Atletico di Madrid risale al 27 febbraio 2016 quindi al Bernabeu rimanendo contestualizzando il derby non tanto al Bernabeu perché non si gioca al Bernabeu ma a Valdebebas comunque il derby in casa del Real Madrid sono sempre state partite con molti pochi gol e decisi o sull'1-0 o sullo 0-1 eh, derby molto più prevalente eh, o meglio pendente dalla parte del Real Madrid sia in casa che fuori il Ciolo Simeone ha sempre sofferto il Real Madrid salvo rare circostanze e tra l'altro non in Liga perché in Liga fondamentalmente in grandissima parte dei casi eh, il Ciolo Simeone ha sempre sofferto il Real Madrid che l'ha sofferto tra le altre cose anche in Champions con due finali perse proprio eh, ai danni proprio che gli ha inflitto, inflitto il Real Madrid. Il Real Madrid ha recuperato, o meglio, è in una fase in, altalenante, è difficile anche da capire la squadra di Zidane che offre delle prestazioni interessanti alternando a dei blackout totali con la difficoltà anche di arrivare ad averla meglio su avversari notevolmente 
eh, meno eh, forti come ad esempio in Champions è successo con lo Shakhtar Donetsk ma anche in campionato abbiamo avuto un sali e scendi continuo del Real Madrid se andiamo ad allargare la grafica lo possiamo ben notare da questi risultati è vero, eh, al Sanchez P1 eh, fondamentalmente abbiamo visto un buon Madrid con il successo sulla Sevilla e poi però eh, i risultati parlano chiari, 1-2 in casa subito dall'Alaves eh, dopo che il Madrid era riuscito a vincere eh, al Meazza con l'Inter per 2-0 1-1 sul campo del Villareal, 4-1 subito a Valencia, il Valencia oggi ha rischiato tantissimo con la 3D Club in casa in quella circostanza eh, subì una battosta incredibile il Madrid che subì tra le altre cose anche tre rigori contro quindi una circostanza veramente particolare ehm, 3 a 2 il successo sull'Inter dopo che era stato in vantaggio per 2 a 0 rimontato e poi il gol sul finale l'ultimo successo importante rotondo del Real Madrid lo abbiamo avuto con l'Uesca 4 a 1 Uesca che ho che ultimo è in classifica e fondamentalmente fa testo fino a un certo punto dopo che eh, la Real Madrid aveva vinto al Camp Nou per 3 a 1 nella partita precedente però aveva perso 3 a 2 in casa con lo Shakhtar quindi veramente un cammino e oltre all allo 0 a 1 in casa con il Cadice eh, quindi veramente un, un cammino Particolare, difficile da connotare, da capire, da comprendere il Real Madrid che in campo schiera un centrocampo, o meglio, schiererà probabilmente un 4-2-3-1, il classico 4-2-3-1, eh, ma gli uomini importanti del Real Madrid a centrocampo rispondono a Casemiro, a Modric e a Cross, degli uomini fondamentali per il Real Madrid specie ovviamente se girano in condizioni adeguate fondamentalmente e dall'altra parte invece abbiamo Marco Llorente stavo cercando le formazioni se c'erano eh, Marco Llorente per l'Atletico del Madrid Marco Llorente è il miglior giocatore di Liga e un carrasco eccezionale abbiamo poi in avanti Joao Felix, Suarez eh, fondamentalmente parliamo di una squadra decisamente importante una squadra che sta facendo molto bene 26 punti su 30 ma è un Real Madrid che questa sera darà un dispiacere all'Atletico di Madrid questa sera quantomeno l'Atletico non riuscirà a vincere il match con il Real Madrid sarà un match molto equilibrato piuttosto nervoso prevedo un successo magari che andrà un po' fuori dalla norma come invece è stato nelle ultime partite di Liga magari vedremo qualche gol in più rispetto agli 1 0 o ad esempio ai pareggi ai riti bianchi che ci sono state negli ultimi anni ma ehm prevedo un successo del Real Madrid a mio modo di vedere il Real Madrid questa sera batterà l'Atletico di Madrid che subirà la prima sconfitta in campionato nella Liga questo è il mio pronostico spassionato a livello di Dutching invece le cose sono molto più comode perché noi non dobbiamo fare una scommessa, quindi la scommessa, tra virgolette, seppur ragionata, seppur con mille studi, seppur con tutto quello che volete voi, è quella che ho appena detto. Il Real Madrid batte l'Atletico di Madrid. Questa è la scommessa nuda e cruda. La parte bella è che nel Dutching noi investiamo e quindi comincerò il Dutching con eh, l'indirizzo del Dutching sull'esito finale favorevole al Real Madrid con la prima copertura, una copertura importante, pesante e questo me lo dicono tutti gli ultimi precedenti che ci sono stati e quindi uno 0-0, un under mezzo gol importante, una copertura veramente pesante, questa ripeto lo dicono i precedenti che ci sono stati tra Real Madrid e Atletico di Madrid perché potrebbe eh, statisticamente quello che ci dice la partita che potrebbe essere uno 0-0 piuttosto caldo, quindi mh, sicuramente non avremo uno 0-0 particolarmente alto come quota, per forza di cose. Eh, però questa sarà 
la mia strada su Real Madrid Atletico di Madrid è chiaro che ehm, il Real Madrid è una squadra poco affidabile per certi versi ma mi convincono comunque sia innanzitutto eh, il fatto che il Ciolo Simeone soffra veramente tanto il Real Madrid ha perso anche in condizioni super favorevoli con il Real e, e il Real Madrid con le grandi comunque sia in questa stagione ha sempre fatto dei buoni risultati perché se andiamo a rivedere i risultati unicamente della Real Madrid ha vinto con l'Inter in casa e fuori, ha vinto al no camp per 3 a 1 ha pareggiato sul campo non facile della ceramica di Villarreal quindi è un Real Madrid che con le grandi in casa e fuori ha vinto a Sevilla, assolutamente non facile vincere a Sanchez Pichuan, eh, quindi parliamo di una squadra che con le grandi si è sempre ben comportata, mentre ha faticato non poco, ad esempio, anzi ha perso con la Laves, ha perso due volte con lo Shakhtar, ha perso in casa col Cadice, eh, con le piccole, ha perso addirittura 4-1 con un Valencia, eh, ecco, forse l'unico acuto del Valencia c'è proprio stato con il Real Madrid mentre con le grandi eh, si è sempre ben comportata quest'anno la squadra di eh, Zinedine Zidane quindi fondamentalmente eh, è un, un discorso anche lo 0-0 importante del 20 settembre eh, mi stava sfuggendo a San Sebastian con la Real Sociedad è affaticato non poco con le piccole invece ha faticato decisamente tanto 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 con le piccole e quindi eh, unito tutto questo al vedere continuamente il Real Madrid e l'Atletico di Madrid e questo mi induce a optare un dutching fatto bene fatto con cura favorevole al Real Madrid prevedo un match equilibrato particolarmente nervoso ecco secondo me si uscirà un po' da, da questo schema di pochi gol questa sera eh? quindi questo è un mio giudizio e lo dico perché eh, abbiamo delle componenti che potrebbero essere eh, potrebbero venire incontro ad una partita un po' differente rispetto agli ultimi precedenti tra Real Madrid e Atletico di Madrid eh, la, la giornata di Champions innanzitutto e soprattutto un Atletico di Madrid che ha subito veramente pochissimi gol, due gol in dieci partite, eh, una media di un gol subito ogni cinque partite, un qualche cosa di straordinario, stratosferico. Questo da, una, da un certo punto di vista è un mattone in faccia per coloro i quali sperano in un successo importante della del Madrid, magari un 2 o un 3 a 0, perché no, nel tempo stesso è una media quasi impossibile da, da tenere, eh, quindi avere un colpo no, una partita no da parte dell'Atletico, magari proprio a Valdebebas con il Real Madrid, una squadra che eh, Simeone soffre eh, come poche, forse la squadra che soffre di più Simeone, eh, potrebbe, potrebbe assolutamente essere essere di preludio ad una partita un po' diversa rispetto ai binari consueti, classici, soliti tra Real Madrid e Atletico di Madrid come detto, secondo me gli uomini importanti da tenere in grande osservazione per il Real Madrid sarà il terzetto Casemiro Modric e eh, Cross con la possibilità magari di vedere anche un Federico Valverde che in una partita come questa potrebbe essere decisamente utile e interessante Lucas Benzema e mentre per l'Atletico di Madrid eh, occhio all'ex Marcos Llorente il miglior giocatore di Liga è un giocatore che veramente questa sera può fare notevolmente la differenza ma perché no anche Joao Felix Joao Felix si ritrova in una condizione decisamente differente rispetto al suo debutto in, uh, in Liga vinse il Golden Boy al, uh, nella scorsa stagione quindi proprio un anno fa vinse il Golden Boy e dopo la stagione stratosferica a Benfica e ricordiamoci che Joao Felix fino a due anni fa 
era nella primavera del Benfica. Poi è entrato eh, a gennaio in pianta stabile in prima squadra con la Benfica, arrivando a vincere con un girone di ritorno quasi perfetto. Mi sembra che il Benfica abbia vinto quasi tutte le partite nel girone di ritorno. Eh, eccezionale fu il 10-0 col Nazionale in casa. E Joao Felix fu un grandissimo protagonista. In sei mesi Joao Felix riuscì a far spendere, adesso non mi ricordo quanto spese la 3 di Madrid, eh, ma parliamo di oltre 100 milioni di euro, una cifra inverosimile quella che l'Atletico di Madrid spese per Joao Felix. Quindi non mi sorprenderebbe che Joao Felix, perché no, sfodere una partita importante questa sera. Eh, questo comunque sia è quello che andrò a fare, ossia un dutching sul Real Madrid, un dutching che si soffermerà sul Real Madrid, esito finale favorevole al Real Madrid con la copertura iniziale sullo 0-0 sull'under mezzo gol. Pesantissimo, è pesantissima la copertura perché di fatto parliamo di una copertura su un risultato che eh, statistiche da mano potrebbe essere molto probabile ma che secondo me non lo sarà. Questo è il mio parere, quindi da una parte ho dato un mio giudizio prettamente spassionato da scommettitore ok dall'altra parte invece un dutching con l'esito finale favorevole al Real Madrid e la possibilità assolutamente semplice, tranquilla concreta di, co di coprirsi e di attuare le giuste coperture qualora invece la partita assuma eh, un'altra connotazione quindi vada in direzione atletico e non in direzione Madrid